Lege petflesse hoeven niet altijd meegegeven te worden met de vuilwagen. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om groenten in te planten. Het idee hebben we verkregen van uh, internet. Gewoon uh, een dagje waar we bezig uh, te scrollen op internet. Uh, nieuwe manieren te bedenken om te planten. Wat we als uh, afvalmateriaal kan gebruiken om zo dus uh, te planten. Dus men hoeft niet speciaal een groot areaal te hebben of, of, een, of, of een grond te gaan aanvragen. Men kan gewoon gebruik maken van afvalmateriaal om te planten. Zo ook uh, bruine bonenblikken, oorbanden, pellets. Maar wij gebruiken nu petflessen. De gewassen die, kunnen, die geplant kunnen worden in petflessen zijn namelijk gewassen met een kleine wortelstelsel. Hierbij denken wij aan soepgroenten, prei, slabblad en bepaalde koolsoorten. De voordelen van het planten in een petfles, ik zei het al, uh, recyclen. Men gebruikt uh, petflessen dan opnieuw, waardoor je ook een bijdrage levert aan het milieu. Uh, voordeel is dat, een ander voordeel is dat men uh, altijd dan groenten uh, bij de hand heeft. Je hoeft niet speciaal in, in, in een grote tuin te gaan oosten. Je kan, je kan het als decor gebruiken in je, in je keuken of bij, bij je venster, zodat je altijd het bij de hand hebt. Planten in petflessen is aan te raden bij mensen die op kleine schaal of voor eigen gebruik planten. Ik zou liever aanraden aan mensen die voor hun eigen gebruik in hun huis willen planten, dat zij gebruik maken van petflessen. Als je natuurlijk op grotere schaal wil gaan planten, dan is het niet efficiënt om in petflessen te gaan planten, want je gaat uiteindelijk productie willen zien. Maar voor degenen die in hun keuken iets willen hebben, bijvoorbeeld een soepgroenteplantje, zodat ze niet steeds naar de markt hoeven te gaan, of voor degenen die het als decor willen gebruiken, is dat wel aan te raden. In het dop gaat u een klein gaatje maken. Een heel klein gaatje. Oké. Okay. Als volgt. Dit gaatje is bestemd voor een katoenen doek. Waarom denkt u? Wij gaan hierin, in dit gedeelte van het petfles, water vullen die als reservoir zal dienen. Het bovenste gedeelte van uw fles wordt dan omgekeerd gezet in uw zogenaamde reservoir met water. Waardoor er dan water opgezogen zal worden. Dat is later. Ik vul mijn reservoir met een beetje water. Een beetje vullen. Zo vul ik. Goed. Ja. En dan zetten we onze bovenste gedeelte in het water. Hier heb ik wat aarde. Gewoon wat zand gemixt met zwarte aarde. En dat zullen wij dan vullen in het bovenste gedeelte die wij hadden gesneden van het petfles. Oké, okay, zo ziet dat eruit. Ik heb hier wat amsoeiplantjes, die is eerder uitgezaaid. Zo ziet het eruit. We maken een klein gaatje in het aarde om ons zodoende om onze plantje erin te zetten. Zo hebben wij dan al een plantje in een petfles. Wij zijn al een aantal jaren bezig met het promoten van dit project. Nou, niet project per se, maar uh, planten in petflessen. De reden waarom is dat het helpt uh, een bijdrage te leveren aan het milieu. Voor scholen is het ook uh, dan een andere uh, activiteit voor de leerlingen. Dat ze hun, hun petflessen niet weggooien, maar dat kunnen gebruiken. Uh, als middel om te kunnen planten tijdens de beurzen die er worden georganiseerd, in, uh, namelijk in KKF, de agrobeurs, de jaarbeurs en zo. En uh, verschillende tentoonstellingen zetten wij dit dan op de tentoonstelling om een, zo'n denkertje te brengen bij de mensen. Zeg van, je kan dit ook gebruiken. U hoeft niet altijd een speciale pot te gaan kopen of, 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 of een groot areaal te hebben. Dit kunt u ook gebruiken als uh, middel of optie 
om toch nog wat groenten te stellen.